Hi guys, today we are going to work page number 131. But, chicos, pero. Necesito que nos devolvamos un momentico aquí atrás porque estas son las páginas que ustedes van a realizar de tarea. ¿Listo? Es la tarea que tienen para esta semana. Sin embargo, aquí no quiero que tengan dudas. Miren, aquí que les dicen, ¿qué parte 30 es qué parte de 40? Tú te vas a, a, a preguntar ahí, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Nos están pidiendo que debo hallar el porcentaje. ¿Listo? Cada vez que nos digan fractional part, fractional part, es que debo envia, eh, conseguir el porcentaje. ¿Cómo lo hago? Primer paso, change to a fraction. Lo cambio a una fracción. ¿Qué voy a cambiar a una fracción? Los dos números que me dieron. 30 sobre 40, ¿listo? Miren que ninguno de los dos tiene porcentaje, por eso voy a hallar el porcentaje. Segundo paso, simplify. ¿Qué voy a hacer? Simplificar. Aquí puedo tirar los dos ceros, entonces me queda 3 sobre 4. Y ustedes saben que el tercer paso es divide, ¿cierto? El numerador adentro y el denominador afuera. Y ustedes saben que al dividir 3 sobre 4 da 0.75. Y el cuarto paso es change to a percent. Cámbialo a porcentaje. 0.75. Como, como porcentaje me da 75%. ¿Por qué? Porque moví el punto dos veces atrás. Un 2 y se convirtió acá. Estos son los pasos para estos ejercicios que les están pidiendo. ¿Listo, hijitos? ¿Vale? En este caso, 3 feet sobre 2 yardas. Lo ponemos. 20 onzas sobre 2 pounds. Aquí es 3 sobre, ¿cierto? Sobre 6. ¿Listo? No se fijen por esto. Y aquí es 20 sobre 32. ¿Por qué? Porque te están diciendo 20 onzas sobre 2 pounds. Y 2 pounds son 10, 16 más 16, 32. Aquí, simplifico, luego divido y cambio a porcentaje. Simplifico, luego divido y cambio a porcentaje. ¿Listo? La misma historia acá. ¿Vale, mis amores? Very good. Ahora sí, nos vamos para, eh, para la página 131. Listen, mis amores, right here, page 131. Here, we are going to speak about finding percent of increase or decrease. Vamos a encontrar el porcentaje de incremento, o sea, que sube, o el de decrease, que baja. A veces uno dice, ay, mire que ayer yo tenía tanta, yo tenía 15 dulces, pero pues me comí unos y hoy tengo 10 eh, dulces. Significa que me comí 5. ¿Eso qué porcentaje equivale? Bien, profe, ¿de qué estás hablando? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Aquí yo tengo los pasos. ¿Sí ven? Siempre lo he manejado con pasos. Entonces vamos a hacer. Este es un poquito más largo. Voy con el primero. Vamos a encontrar el porcentaje de incremento. Tanto el, el proceso para incremento y para disminución es el mismo. ¿Listo? Primer paso, lo que debo realizar es una resta. ¿Qué dice acá? Subtract. Esto es una resta, ¿vale? Dice así. Antes tenía 21 y ahora tengo 28. ¿Cuál es el porcentaje de incremento? Entonces, primer paso me dice que restar. ¿Cuánto es? Hijos, aquí es importante que primero pongan el más grande y luego el más pequeño. 28 menos 21. 28 menos 21. How much is it? 7. Good job. Ese es mi primer paso. Resté. Cojo el número más grande. ¿Asiste al final, profe? Sí. Y si está aquí arriba, pues también. No hay problema. Lo resto. 28 menos 21 me da 7. Listo mi primer paso. Segundo paso. Change to a fraction. Right? Sobre el original. Aquí en, en paréntesis dice así, over the original, sobre el original. Entonces voy a hacerlo, 
voy a hacer. Ustedes ahorita les doy tiempo para que escriban los pasos. Lo que me dio lo voy a poner como una fracción. Pongo el resultado aquí arriba, ¿cierto? Y el original, o sea, el primero, lo pongo aquí abajo. ¿Listo? Es, y este 28, profe, ya este 28 no me sirve. Me, me servía inicialmente para poder restar. Ya que resté, me sirve la respuesta, que la pongo como numerador, y el original, o sea, el primer número que me dieron, lo pongo como denominador. ¿Listo? Ya lo puse como una fracción. Tercer paso, ¿cuál creen que es? Simplify, simplificar. Cuarto paso, dividir. Quinto paso, change to a percent. Ya eso se lo saben. Entonces, al simplificar, 7 dividido 7, 1. Y 21 dividido 7, 3. ¿Listo? Ya simplifiqué. Siguiente paso, divide. Al dividir, yo ya sé que esto me da punto .33. ¿Listo? El numerador para dividir va adentro y el denominador afuera. Y al dividir me da punto .33. Y el último punto es change to a percent. Este lo cambio a porcentaje. O sea, lo mando para atrás dos veces. Significa que queda 33%. Ah, ya entiendo. Es decir, que al yo tener 21 y luego pasar a 28, incrementó en un 33%, ¿vale? 33%. ¿Listo? Entonces, vamos con el siguiente. Yo, yo les voy a dar el tiempo para que lo copien, tranquilos. Primer paso, ya dije que es subtract. Entonces voy a restar 15 menos 6. ¿Cuánto me da 15 menos 6? 9. Segundo paso, change to a fraction, cambiarlo a fracción. Ah, ok, cojo el número que me dio, 9, y lo pongo sobre el original. ¿Cuál es el original? El primero que me dieron, 15. Listo. Siguiente paso, simplifico. Ambos los puedo dividir en 3. 9 dividido 3, 3. Y 15 dividido 3, 5. Listo, profe, ya simplifiqué. Siguiente paso, dividir. Entonces, el numerador adentro y el denominador afuera. ¿Listo? ¿El 5 me cabe en el 3? No, ¿qué pongo? Punto y un 0. ¿Cuántas veces me cabe el 5 en el 30? 6. So, 5 multiplied by 6, 30. 30 minus 30, 6. Entonces, profe, ya sé que me dio punto .6. Perfecto. Y el último paso es change to a percent. Cambiémoslo a porcentaje, mandémoslo para atrás. Un, dos. Relleno con cero y aquí abajo me quedó, aquí atrás me quedó mi porcentaje. Significa que si tenía 15 y se aumentó por 6, se aumentó un 60%. ¿Listo? Very good. Easy job. Write it down, please. Un minutico, no, un minutico no. Eso es mucho. 20 segunditos para que lo, lo escriba. Very good. So now, next. Here. ¿Cuál es el primer paso, hijitos? Restar. 12 menos 8, ¿cuánto me da? 4. Muy bien. Listo, teacher, ya lo resté. Ahora, siguiente paso. Ponerlo como fracción. Pongo el resultado sobre el original. ¿Cuál es el original? 8. Este está súper fácil. Continúenlo. Tercer paso, simplificar. Continúenlo ustedes. Diez segunditos para que lo simplifiquen ahí. Diez segunditos, la mitad de cuatro y la mitad de ocho. Ojo, revisa si lo puedes seguir simplificando. Aquí les doy una pista. La mitad de cuatro, dos. Y la mitad de ocho, cuatro. ¿Se puede seguir simplificando? Bien. 
Simplifícalo. ¿Listo? Very good. Después de simplificar, ¿qué es lo que sigue entonces? Mira el cuarto paso. Dividir. El numerador, lo voy a hacer a un lado porque no me cabe acá. El numerador adentro y el denominador afuera. ¿Qué debes hacer ahí? Si no te cabe, velo resolviendo. Bien. Punto y cero. ¿Cuántas veces te cabe el 4 en el 20? ¿4 en el 20? 5. 5 por 4, 20. Listo, teacher, ya dividí. Imagínate que me dio punto 5. Perfecto, pero no hemos terminado porque estoy buscando un porcentaje. Entonces, ¿cuál es el último paso? Change to a percent. Cambiémoslo a porcentaje. Este punto 5, cambiémoslo a porcentaje. Movámoslo a 2. 1, 2. Es decir, que queda 50%. ¿Can you see it? Very good. Very, very good. Now, here. Primero resto. 30 menos 24. Eso me da 6. Listo, teacher. Segundo paso. Lo cambio a fracción. 6. El resultado que me dio. 6. Sobre el original. El original. Bien. Ahora, siguiente paso. ¿Qué creen ustedes que deben hacer? Simplificar. So, 6 dividing 6, 1. And 24 dividing 6, 4. So, it is 1 over 4. Next. Si ya no puedes simplificar más, entonces ya que puedes seguir a hacer. Divide. So, el numerador adentro y el denominador afuera. ¿El 4 te cabe en el 10? No. So, point and zero. How many times may I find 4 in 10? 2. 2 multiplied by 4, 8. And 10 minus 8, 2. Yes? Because this is a door of zeros. Esta es una puerta de ceros. Entonces le puedo poner aquí otro cero. How many times may I find 4 in 20? 5. 5 multiplied by 4. 20, 20 menos 20, 0. Teacher, listo, ya lo dividí, me quedó en punto 25. Muy bien, cámbialo a decimal. Punto 25 como, como perdón, cámbialo a porcentaje. Punto 25 como porcentaje, 25%. You see? Very good. Now here. I'm going to give you 10 seconds to finish writing all of this. Right now. Yes, did you finish? Right. Very good. Excellent job. Vamos a terminar entonces de hacer esta página y les doy el tiempo para que puedan escribir los pasos. Es que lo primero que quiero es que se los traten de memorizar. ¿Listo? So here. Again, we are going The first, to use the first step. The first step is subtract. So I'm going to subtract. 25 minus 20. How much is it? 5. This is the first step. Vamos a ver si me alcanza y los vamos nombrando. Second step. Change to a fraction. Lo cambio a fracción. Entonces pongo el 5. Que es el resultado. ¿Sobre qué? El original. 25. Listo, teacher. Now, 3. Simplify. So, 5 dividing 5, 1. And 25 dividing 5, 5. Listo, teacher, ya simplifiqué. Ahora, ¿qué hago? Dividir. Cuando yo divido, me doy cuenta que, como el 5 no me cabe en el 1, le pongo un punto y un 0, significa que me cabe dos veces. Punto 2. Listo, teacher, punto 2. Este es el cuarto punto, que fue que dividí. Y el quinto paso va a ser, cámbialo a 
porcentaje. ¿Cuánto es punto 2 como porcentaje? 20%. You see? Aquí están los cinco pasos. Right? Very good. So please write it down. Right now. Yes? 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Very good. So here, we are going to do the same. 75. Here, 75 minus 5, it is 70. Now, 70 over 75. Traten de identificar en qué paso voy. Yes, 70 dividing 5. How much is it? 14. And 70, 75 dividing 5, 15. I simplify. Next. Divide, yes, divide. Good, it is point ninety three, yes. And now I'm going to I divide it and I'm going to change to a decimal, to a percent. Point ninety three as a as a percent, it is ninety three percent. Can you see it? Very good. Aquí tengo los diferentes pasos. One, two, three, four, five. Yes? So now, you are going to do those points. Van a hacer estos dos puntos. ¿Sí? ¿Listo, hijos? Vamos a hacerlos rápidamente. Arranquen a hacerlos. Everybody, right now. Que primero resto, que segundo... Cambio a fracción, luego sobre el original, ¿cierto? El tercero simplifico, cuarto divido y quinto cambio a porcentaje. Right? Dos minutos. Dos, dos minutos. Let's do it. I'm waiting. Right? So how much did you get? How much did you get? This is so, so easy. Yes? Let's do it. Right, how much did you get? So, let's do it. Let's remember that you need to follow the steps. Right, you need to follow the five steps. Yes? Very good. So now, here you have the answers. Right, you got right here the answers. You see? This is magical. Yes? Very good. So now, please, here is 33% and 33%. If you got it right, excellent. Very good. Yes? So here, guys, I'm going to show you the steps. If you want to write them down. Si lo quieren escribir, ¿vale? Es subtract, change to a fraction. Escribanlo, subtract. Change to a fraction. Yes. Sobre el original. Aquí dice over the original. 
Point number three is simplify. Number four is divide. Y number five, change to a percent. Es importante que los escriban porque es que estos son los pasos que nos ayudan para poder realizar el proceso. ¿Listo? Bien, subtract, change to a fraction, change to a fraction, simplify, divide, and change to a percent. Here, over the original, right? Over the original, right, guys? Sobre el original, over the original, yes? So now let's move on to the next page. Bien, vamos para la página 132 y les tengo una excelente noticia, como se pueden dar cuenta. Aquí tengo ya varias de las respuestas, porque necesito nuevamente explicar acá. ¿Listo? Entonces voy a darles 10 segunditos para que puedan primero escribir acá y ya luego les doy el espacio aquí abajo. ¿Vale? ¿Qué hicimos acá? Los cinco pasos de atrás. ¿Listo? So here is 75%, 30%, 5%, 37% and 20%, right? Write them down, quickly, quickly, quickly. Very good. Yes, now here we move to review. In review, you have all these answers, guys. Here is 88.8. ¿Qué hicimos acá? Recuerda, cuando tenemos el porcentaje, el primer paso era change to a decimal, y el segundo paso era multiply. Ese, era, ese es el más fácil. Cuando tienes un porcentaje, ya sabes que tienes que cambiarlo a decimal. ¿Listo? 88.8, 17.50, 17.50. Here is 88, 88. Yes. Point number five, letter A, is 2, 4 over 24, 2, 4 over 24, letter B is 63, 25 over 18, 63, 25 over 18, letter C is 3, 3, letter D is 4, esto ya, ya lo saben hacer, ¿no? Eso es desde el final del año pasado estuvimos trabajando en ellos, ¿vale? 4, en algunas clases los volvemos a repetir para que no... Para refrescar, letter E es 3 sobre, 3 sobre 19, tengo acá, 3 sobre 19. Acá, ¿qué hicimos? En el punto número, en el punto número 6, ¿qué hicimos acá? Aquí trabajamos el decimal, 1 sobre 2, ya sabemos que es punto 5. Profe, ¿de dónde lo sacas? Recuerda. Toda fracción es una división. Entonces tenemos 0 0.5, 0 0.75, 0 0.60, 1.15, 0 0.065, 0 0.065, yes. Next. Point 16 con sombrerito, ya sabemos que sombrerito es cuando el, la división no para, es infinita. Letter G is point 6, letter H is point 09, letter I is point 6 con sombrerito, letter J is point 25. And letter K is 0.79. And letter L is 0.165. Right? 165. And here is 0.09. Very good. So here. Now from 132, we move to the page 133. So here, listen up. Find the rate of discount. Es exactamente lo mismo. 
aquí vamos a buscar el porcentaje. Yo les había dicho que rate es lo mismo que decir percent, right? Rate, percent, es lo mismo. No se van a confundir porque nos dicen rate. Ay, Dios mío, la profe nunca nos explicó el proceso del rate. No, es, es lo mismo. Rate y porcentaje. Primer paso, ¿cómo fue que dijimos? Subtract. So, 8 minus 6, 2. And I put as a fraction 2 over 8. Lo pongo sobre el original. Next, simplify. 1 over 4. Next, divide. 0.25. Next, change to a percent. 25%. ¿Vale? Aquí voy a poner la resta para que sepan de dónde salió ese 2. ¿Bien? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y quinto paso. ¿Sí lo ven? Fácil. Now here. Oh, this one is so easy. Listen up. You are going to do it right now. Hagan este súper rápido, súper rápido. ¿Vale? Let's do it. Let's do it right now. How much is it? Primero resto. Bien. Let's do it. Yes, so first, 5 minus 4, 1. I'm sorry, 5. 5 minus 4, 1. Listo, lo pongo sobre el el, como fracción sobre el original. Simplifico, ¿puedo simplificar acá? No, ya está súper simplificado, entonces me salto ese paso y divido. 1 sobre 5 es punto 2. Y como porcentaje, dos veces lo corro, 20%. You see? Easy job. Right? Now, here. 16 minus 12, 4. So, 4 over 16, el original. Next, simplify. 1 over 4. Next, divide. I know that it is... 25.25 and next change to a percent. You see the five steps, right? Very good. So now let's move on here. Yes, tienen ahí el tiempo entonces para que escriban, escriban, escriban lo que necesitan ahí de los pasos que estamos haciendo. Vale, chicos. Los demás hacen parte también de este, de este mismo proceso. Yes, magical, you got all the answers. Yes, because it is important that we, we can finish with this one. Yes, más que hacer tantos y tantos, quiero que quede, que sea los tres que hagamos o cuatro que hagamos claros. First step, subtract 100 minus 60, it is 40. So, 40 over 100, sobre el original, simplifico, how much is it, voto este cero y voto este cero, me queda 4 sobre 10, ¿cómo sería la mitad? 2 y la mitad, 5, now, divide, yes, I'm going to divide it here, 2 and 5, como no me cabe, punto 0, and 4, 4 multiplied by 5, 20, Yes. So it is point four t-shirt and as a percent one two it is forty percent. Can you see it? Yes, you have here the five steps. Four and five. Right guys? So now you have time to write down all the answers. Right, let's do it. You should be working, you should be 
writing down the answers. Chicos, recuerden los cinco pasos, ¿vale? Cinco pasos. Subtract, change to a fraction, yes. Simplify, divide, and change to a percent. Todo eso para saber cuánto es el porcentaje que subió o bajó algo, en, algún, en, en algún evento en el que haya habido un cambio de cifra, en el que inicialmente era uno y después se convirtió en otro. ¿Listo? Sea porque subiera o porque bajara. En los dos casos siempre debo eh, restar de primeras. ¿Vale? Very good, guys. So, thank you for your time and I will see you in the next video. Bye, bye.